നമസ്കാരം ഹൈറേഞ്ച് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ എച്ച് സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോളുകൾ സ്റ്റേഷൻ എസ് എൻ ബിൽഡിംഗ് കട്ടപ്പന ഇത്തവണത്തെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ദശാംശം ഒൻപത് ആറ് ശതമാനം വിജയം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർ വിജയിച്ചു ഒരിഞ്ച് വനഭൂമിയെങ്കിലും കൈയേറിയാൽ അത് തിരികെ പിടിക്കാൻ സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് വനംമന്ത്രി കെ രാജു ജില്ലയിലെ വൻ കയ്യേറ്റ കരട് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കൽ നടപടി പ്രാഥമികമായി പൂർത്തിയായി കമ്പം മെട്ടിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച മൊഡ്യൂളർ കണ്ടെയ്നർ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റാൻ കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം കേരള അധീന പ്രദേശത്ത് സ്ഥാപിച്ച കണ്ടെയ്നർ മാറ്റുന്നത് തമിഴ്നാടിന്റെ വാദങ്ങൾക്ക് ബലം കൂട്ടുമെന്ന് ആക്ഷേപം കടുത്ത വരൾച്ചയിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ കൃഷിയിറക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പച്ചക്കറി വില കുതിച്ചുയരുന്നു ചിന്നാർപ്പുഴയും പെരിയാറും വറ്റി വരേണ്ടത് ഹൈറേഞ്ചിൽ ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമാക്കുന്നു ഇത്തവണത്തെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ദശാംശം ഒൻപത് ആറ് ശതമാനം വിജയം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർ വിജയിച്ചു ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ദശാംശം ഒൻപത് ആറ് ശതമാനമാണ് വിജയം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർ വിജയിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയത് എൻ ആർ സിറ്റി എസ് എൻ വി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് പേർ ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ വിജയിച്ചു ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ വിജയിച്ച സ്കൂളും എൻ ആർ സിറ്റി സ്കൂളാണ് കട്ടപ്പന ഓസാനം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് മുതലക്കോടം സെന്റ് തോമസ് അട്ടപ്പള്ളം എം കെ എൻ എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കുമാരമംഗലം എസ് എൻ ഡി പി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അടിമാലി സെന്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പെരുവന്താനം കാൽവരി എച്ച് എസ് കാൽവരി മൌണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തോപ്രാംകുടി സെന്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂൾ വാഴവര ഗവൺമെന്റ് ട്രൈബൽ ഹൈസ്കൂൾ കട്ടപ്പന ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ വാഗമൺ ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ പീരുമേട് എൽ എം ഹൈസ്കൂൾ വെൺമണി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ കണ്ണമ്പടി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ വാഴവര ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ സോത്തുപാറ തുടങ്ങിയ സ്കൂളുകൾ നൂറ് ശതമാനം വിജയം കരസ്ഥമാക്കി കട്ടപ്പന ഓസാനാം സ്കൂൾ തുടർച്ചയായി മുപ്പത്തിയൊന്നാം വർഷമാണ് നൂറ് ശതമാനം വിജയം കരസ്ഥമാക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ മുപ്പത്തിനാല് പേർ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കി ഇരുപത്തിയാറ് പേർക്ക് ഒൻപത് വിഷയങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് ഉണ്ട് കട്ടപ്പന ഗവൺമെന്റ് ട്രൈബൽ സ്കൂൾ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം വർഷമാണ് നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടുന്നത് അൻപത്തിനാല് കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷ എഴുതിയത് സംസ്ഥാനത്ത് പത്തു വർഷം മുമ്പ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിജയ ശതമാനമുണ്ടായിരുന്ന സ്കൂളായിരുന്നു കണ്ണമ്പടി ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയാണ് സ്കൂൾ ഇപ്പോൾ നൂറ്റിരുന്നത് ഒരിഞ്ച് വനഭൂമിയെങ്കിലും കൈയേറിയാൽ അത് തിരികെ പിടിക്കാൻ സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് വനംമന്ത്രി കെ രാജു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴിന് മുമ്പുള്ള കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് പട്ടയം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുമ്മളിയിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ടീവ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ആ പുതിയ വനഭൂമി കയ്യേറ്റം നിർത്താക്ഷിണി ഗവൺമെന്റ് തടയിൽ ഒഴിപ്പിച്ചു എന്നാൽ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇടുക്കി അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചു ഇടുക്കി മാത്രമല്ല സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എടുത്തു വെച്ചു വർഷങ്ങളായി കുടിയേറി പാർട്ട് വരുന്ന ആളിൽ ഏറെ ഭൂമി ഇല്ല അവർ കൃഷി ചെയ്ത് വീട് വെച്ച് വർഷങ്ങളായി ഇതിൻ്റെ അനുഭവം എടുത്ത് ജീവിച്ചു വരുന്ന ആൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും സുപ്രീം കോടതിയിൽ അടക്കമുള്ളവർ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആ ഡേറ്റിന് മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ അതിനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അല്ലെങ്കിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി അങ്ങനെ വന്നു താമസിച്ചു അവരെ കയ്യേറ്റക്കാരുടെ പട്ടികയിലല്ല ഈ ഗവൺമെന്റ് കാണുന്നത് അവരെ കുടിയേറ്റക്കാരാണ് മറ്റു ഭൂമി ഇല്ലാത്തവരാണ് അവർക്ക് വേറെ പ്രവൃത്തി ഇല്ലാത്തവരാണ്
ഇതേ തുടർന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ജി ആർ ഗോകുൽ സബ് കളക്ടർ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് നടപടികളും ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞായറാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചത് ഈ യോഗത്തിൽ കയ്യേറ്റക്കാട് ലിസ്റ്റ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം സമർപ്പിക്കും ഇതിനു മുന്നോടിയായാണ് ഇന്ന് കളക്ടറുടെ ചേംബറിൽ സബ് കളക്ടറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് കളക്ടറും സബ് കളക്ടറും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റോളം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിനു ശേഷം റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചേംബറിൽ യോഗം ചേർന്നു ഇതിനുശേഷവും കളക്ടറും സബ് കളക്ടറും മുപ്പത് മിനിറ്റോളം വീണ്ടും രഹസ്യമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി എന്നാൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുവാൻ ഇരുവരും തയ്യാറായില്ല മീറ്റിംഗിന് ശേഷം ഇരുവരും തിടുക്കത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങി കളക്ടറുടെ വാഹനത്തിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇരുവരും കേട്ടതായി പോലും നടിച്ചില്ല എന്നാൽ കയ്യേറ്റക്കാരുടെ പ്രാഥമിക ലിസ്റ്റ് തയ്യാറായെന്നും പൂർണ്ണ ലിസ്റ്റ് ഞായറാഴ്ച സർവകക്ഷി യോഗത്തിന് മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും റവന്യൂ മന്ത്രിക്കും സമർപ്പിക്കുമെന്നും അറിയുന്നു ലിസ്റ്റ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ചോരാതിരിക്കുവാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് ശക്തമായ താക്കീത് നൽകിയതായും അറിയുന്നു കമ്പംമേട്ടിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച മോഡ്യൂലർ കണ്ടെയ്നർ തലസ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റാൻ കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം എന്നാൽ കേരള അധീന പ്രദേശത്ത് സ്ഥാപിച്ച കണ്ടെയ്നർ മാറ്റുന്നത് തമിഴ്നാടിന്റെ വാദങ്ങൾക്ക് ബലം കൂട്ടുമെന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തമാണ് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് എക്സൈസ് വകുപ്പ് അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മൊഡ്യൂലർ കണ്ടെയ്നർ സ്ഥാപിച്ചത് എന്നാൽ ഈ സ്ഥലം തമിഴ്നാടിലേതാണെന്ന അവകാശവാദവുമായി തമിഴ്നാട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ രംഗത്ത് വരികയും ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അടച്ചിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിർത്തിയിൽ കേരളത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള പല മേഖലകളും തമിഴ്നാടിന്റേതാണെന്ന വാദമാണ് ഇവർ ഉയർത്തുന്നത് മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചർച്ച നടത്തുകയും സംയുക്ത പരിശോധനകളിലൂടെ അതിർത്തി നിർണയം നടത്താം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ അന്ന് രംഗം ശാന്തമായി എന്നാൽ പിന്നീട് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുകയോ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുകയോ ചെയ്തില്ല ഇതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ സംഘം കമ്പംമേട്ടിലെത്തുകയും കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ അടക്കമുള്ള കൊടികൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു നിലവിലുള്ള സ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറ്റി കമ്പംമേട്ടിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കാനാണ് അധികൃതർ ആദ്യം നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ഇതിൽ പ്രകാരം ക്രെയിൻ സംവിധാനവും കമ്പംമേട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു എന്നാൽ കണ്ടെയ്നർ മാറ്റുന്നതെങ്കിൽ അത് കമ്പംമേട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു നാട്ടുകാർ തമിഴ്നാടിന്റെ വാദങ്ങൾ ശരിവയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം റോഡരികിൽ കണ്ടെയ്നർ ഇരിക്കുന്നത് ശബരിമല സീസണിൽ അയ്യപ്പന്മാർ അടക്കമുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും കമ്പംമേട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നാട്ടുകാരുടെയും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെയും പോലീസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ബോഡിമെട്ടിലേക്ക് കണ്ടെയ്നർ മാറ്റാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അവിടേക്ക് മാറ്റാനാണ് തീരുമാനം പുനർനിർണയം പൂർത്തീകരിക്കാതെ കണ്ടെയ്നർ മാറ്റുന്നത് കേരളത്തിന് വൻ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന നിലപാടിലാണ് നാട്ടുകാർ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് അവരൊരു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് പോലീസുകാർ ഫോറസ്റ്റുകാരും എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി വന്ന് കമ്പംമെട്ട് പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെ തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന കൊടിമരം ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ചു പ്രദേശത്തിനായി തമിഴ്നാട് ഉയർത്തുന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനോടും നാട്ടുകാർക്ക് ആക്ഷേപമുണ്ട് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താൻ കേരളം അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയുമായി തമിഴ്നാട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ തമിഴ്നാട് ജലവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ എതിർപ്പ് കാരണം പണികൾ നടന്നില്ലെന്നും തമിഴ്നാട് വ്യക്തമാക്കി ഡാമിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താനുള്ള അവകാശം തമിഴ്നാടിനും സുരക്ഷ കേരള സർക്കാരിനുമായാണ് സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ഹർജി ജൂലൈ ആദ്യവാരം പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റി മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ പ്രധാന അണക്കെട്ട് ബേബി ഡാം സ്പിൽവേ എന്നിവ ബലപ്പെടുത്താനാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ തീരുമാനം അഞ്ചിടങ്ങളിൽ കരിങ്കല്ലും കോൺക്രീറ്റും ഉപയോഗിച്ചാണ് ബലപ്പെടുത്തൽ ജോലികൾ നടത്തുക ഇതിനായി മുന്നൂറിലോട് കരിങ്കല്ല് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അനുമതിയാണ് തമിഴ്നാട് ഉപസമിതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ
ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി ഇരുപത് അടിയായി നിലനിർത്തുന്നത് സുരക്ഷിതമാണെന്നും എന്നാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അടി വരെ ജലനിരപ്പ് ഉയർത്തുന്നതിനും തമിഴ്നാടിനെ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ബലപ്പെടുത്തൽ പൂർത്തിയായാൽ ജലനിരപ്പ് പരമാവധി സംഭരണശേഷിയായ നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് അടിയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ ലക്ഷ്യം കടുത്ത വരൾച്ചയിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ കൃഷിയിറക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പച്ചക്കറി വില കുതിച്ചുയർന്നു കേരളത്തിലേക്ക് പച്ചക്കറികൾ എത്തുന്ന പ്രധാന മാർക്കറ്റുകളായ മേട്ടുപ്പാളയം ഉതുവൽപ്പെട്ട എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പച്ചക്കറി വില കുതിച്ചുയരുന്നത് ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലെ വരൾച്ച മൂലം കോയമ്പത്തൂർ സായിബാബ കോളനിയിലെ അണ്ണ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിൽ പല പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളും എത്തുന്നില്ല പല പച്ചക്കറികൾക്കും ഇരട്ടിയിലധികം വിലയ്ക്കാണ് മൊത്ത വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് മത്തങ്ങ മുരിങ്ങയ്ക്ക എന്നിവയ്ക്കാണ് വില നാലു മടങ്ങ് മുതൽ പത്ത് മടങ്ങ് വരെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് മുൻപ് നാൽപ്പത് രൂപയുണ്ടായിരുന്ന ക്യാരറ്റിന് എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപയും അറുപത് രൂപയുണ്ടായിരുന്ന ബീൻസിന് നൂറ് രൂപയുമാണ് ഇപ്പോൾ വില ഇരുപത് രൂപയായിരുന്ന മത്തങ്ങയുടെ വില നാൽപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയായി ഉയർന്നപ്പോൾ രണ്ടു രൂപ മുതൽ അഞ്ചു രൂപ വരെ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന മുരിങ്ങയ്ക്കായ്ക്ക് നാൽപ്പത് രൂപ മുടക്കേണ്ട സ്ഥിതി കേരളത്തിൽ നിന്നും എത്തിയ മിക്ക വ്യാപാരികൾക്കും ലോഡ് തികച്ചും ലഭിച്ചതുമില്ല സമീപ ദിവസങ്ങളിലായി ഉഴവർ ചന്തകളിൽ ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞതും ഉണക്കവും വാട്ടവും ബാധിച്ച പച്ചക്കറികളാണ് എത്തുന്നത് ഇവയും വാങ്ങി കച്ചവടം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് വ്യാപാരികൾ മത്തൻ ഇളവൻ പാവയ്ക്ക തുടങ്ങിയ മാർക്കറ്റിൽ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് വിവരം പൊതുവിപണിയിൽ പച്ചക്കറി വില ഉയരുമ്പോഴും ആശ്വാസകരമാകാറുള്ള കാന്തല്ലൂർ പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദനത്തിലും കുറവുണ്ടായത് മൂലം വില ഉയരുന്നു വരൾച്ചയെ അതിജീവിച്ച് കൃഷി ചെയ്തവരുടെ തോട്ടങ്ങളിലെത്തി മൊത്തം വില പറഞ്ഞ് തോട്ടം വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്തുവരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് ക്യാരറ്റ് വ്യാപാരികൾ വാങ്ങിയത് ഉൽപാദനക്കുറവും വരൾച്ചയെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ശരാശരി വില മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം സാധ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഉടുമഞ്ചോല നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അംഗനവാടികളും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളുകളും ഉൾപ്പെടെ വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെടാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ നിരവധി കുടിവെള്ളവും വൈദ്യുതിയും ഇല്ലാതെ അംഗനവാടി കുട്ടികളും ജീവനക്കാരും ദുരിതത്തിലാണ് സ്കൂളുകളിൽ മധ്യവേനൽ അവധി എത്തിയാലും അധ്യയന രംഗത്ത് അവധിയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സംസ്ഥാനത്തെ അംഗനവാടി ജീവനക്കാർ വേനൽ രൂക്ഷമായതോടെ അംഗനവാടികളെല്ലാം കടുത്ത ജലദൌർലഭ്യം നേരിടുകയാണ് പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ പോലും മിക്ക അംഗനവാടികളിലും വെള്ളമില്ല നമ്മുടെ അംഗൻവാടിക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കുറവാണ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദൂരെ അടുത്ത വീട്ടിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് വെള്ളം എടുക്കാനായിട്ട് ചുമക്കാനാണെങ്കിലും വെള്ളമൊന്നും ഇല്ല ചൂട് വർദ്ധിച്ചതോടെ അംഗനവാടി കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കഴിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ചൂടും ജലദൌർലഭ്യവും മൂലം മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അംഗനവാടികളിൽ അയക്കുവാൻ മടി കാണിക്കുന്നു വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ചൂടകറ്റാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫാൻ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ ഒരു പരിധിവരെ ചൂട് കുറയ്ക്കാമായിരുന്നു കറണ്ട് ഇല്ല അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അകത്ത് വേണമായ ചൂടാണ് അംഗനവാടികൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ജലദൌർലഭ്യമാണ് ഇരട്ടയാർ നോർത്ത് ചെമ്പകപ്പാറ തമ്പാൻ സിറ്റി എം കെ പടി പുഷ്പഗിരി ഉദയഗിരി പ്രകാശ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ അംഗനവാടികളിൽ ഒന്നിലും വെള്ളമില്ല രണ്ട് അംഗനവാടികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൊച്ചുകാമാക്ഷി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിലും വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും എത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ കറണ്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ പിള്ളേരെ വിടാനെല്ലാവർക്കും ചെമ്പകപ്പാറ അംഗനവാടിയുടെ മുൻപിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ടാപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അംഗനവാടി അടച്ചതിന് ശേഷം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ എത്തുന്ന വെള്ളം പ്രയോജനപ്പെടാറില്ല സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല കറണ്ട് ഇല്ല വെള്ളമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ തന്നെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വെള്ളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ പോലും വെള്ളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ കുട്ടികളെല്ലാം വളരെ കുറവാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അടിയന്തിരമായി ഇടപെട്ട് അംഗനവാടികളിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുവാൻ നടപടി ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഉടുമ്പൻചോല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുമ്പോൾ മണ്ഡലത്തിലെ അംഗനവാടികളും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളുകളും ഉൾപ്പെടെ വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെടാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇനിയും ഏറെയാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അംഗനവാടികളുടെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടത് എന്നിരിക്കെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അംഗനവാടികളിലും കുടിവെള്ളം പോലും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നത് നമ്മുടെ ഇളം തലമുറയോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരതയാണ്
മലയോര മേഖലയിലെ കിണറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജലസ്രോതസ്സുകളും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ വറ്റിയിരുന്നു സർക്കാരും പഞ്ചായത്തുകളും അടിയന്തരമായി പുഴയുടെ തീരങ്ങളിലും മറ്റും വീട്ടുകാർക്ക് അടിയന്തരമായി ജലം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പുഴകളെല്ലാം പറ്റി വരളുന്നതോടുകൂടി ആളുകൾക്ക് കുടിക്കാനും കുളിക്കാനുമുള്ള വെള്ളം ഇല്ലാതെ വരുന്നു തുടർന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ചിന്നാറിനെയായിരുന്നു ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് വേനൽമഴ എത്തുന്നത് നീണ്ടുപോയാൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്ഥിതി ഏറെ ദയനീയമായിരിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോഴുള്ള ജലക്ഷാമം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇരട്ടിയാറിൽ മാലിന്യ പ്ലാന്റിന് സമീപം കൂടിക്കിടന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉനയ്ക്ക് തീപിടിച്ച് അഞ്ചോളം കടകൾക്ക് നാശനഷ്ടമുണ്ടായി ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപതരയോടെയാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് ഇരട്ടിയാർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ മാലിന്യ പ്ലാന്റിന് സമീപം കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉനയ്ക്കാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായത് തീപിടുത്തത്തിൽ സമീപത്തെ കെട്ടിടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന തൊഴിലാളികളാണ് കടകളിൽ പുകയുയരുന്നത് കണ്ടത് തുടർന്ന് കട്ടപ്പന ഫയർഫോഴ്സിനെ വിവരമറിയിക്കുകയും കട്ടപ്പനയിൽ നിന്ന് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തുകയുമായിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട ശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത് മാലിന്യ പ്ലാന്റിനോട് ചേർന്ന് നിരവധി കടകളാണ് പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ഫിറ്റുകളായതിനാൽ കടകളിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ തീ പടർന്നില്ല മാവേൽ സ്റ്റോർ അടക്കമുള്ള കടയിലെ സാധനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു തീപിടുത്തത്തിൽ ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായതായാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര നാശമുട്ടിലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കത്തില്ല ഒത്തിരി നഷ്ടങ്ങളും വന്നു പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന വയറിങ് ചെയ്തു തരും പെയിന്റ് അടിച്ചു തരും എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ നഷ്ടങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വാടക കൊടുക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഇതൊന്നും ഇതുവരെ ഇതിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുമില്ല ഞങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നിട്ടും ഇല്ല പഞ്ചായത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവര് ഒരു അപേക്ഷ പോലും തരണ്ട പെയിന്റ് അടിച്ചാലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ നഷ്ടങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് തീപിടുത്തമുണ്ടായ ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാർ കെ എസ് ഇ ബി അധികൃതരെ വിവരം അറിയിക്കുകയും വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനാൽ കൂടുതൽ അപകടം ഒഴിവായി ഇത് ഈ മാലിന്യ പ്ലാന്റിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടെ ഒത്തിരി കൊണ്ട് കൂട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് നല്ല ഐറ്റം വിൽക്കാന്നുള്ള അവർ തിരിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ബാക്കി കാര്യമായിട്ട് കത്തിച്ചാന്നുള്ളതാണ് തോന്നുന്നത് ഈ മാലിന്യ പ്ലാന്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തൊന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതി ഈച്ചയും കൊതുകും പുഴുവും ഇതേ രീതി ഈച്ച മൊത്തം വന്ന് കയറി ഇപ്പം ഇന്നിപ്പം പുകയായിട്ട് കുറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല സാധനങ്ങളിലെല്ലാം വന്ന് കയറുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്ത ആൾ മുതൽ നാട്ടുകാർ പരാതിയുമായി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെ സമീപിച്ചെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തമാണ് മരിയാപുരം പഞ്ചായത്തിൽ ഇ പേയ്മെന്റ് സൌകര്യം പൂർണ്ണതോതിൽ നിലവിൽ വന്നു ഇതോടുകൂടി അവികസിത മേഖലയിലെ പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാന വികസന രംഗത്ത് ഒരു പടി കൂടി ഉയർന്നു കെട്ടിട നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായാണ് പഞ്ചായത്ത് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന തിരക്കുകൾ മൂലം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ആശ്വാസം നൽകുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഈ ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെന്റ് എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പ്രസിഡന്റ് ഡോളി ജോസ് നിർവഹിച്ചു കെട്ടിട നികുതി ലോകത്തിൽ എവിടെ ഇരുന്നാൽ പോലും പേ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇനി തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ബാക്കി എല്ലാ പേയ്മെന്റുകളും ഈ പേയ്മെന്റ് വഴി നടപ്പാക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉടനടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് യാത്രാ സൗകര്യം കുറഞ്ഞ മേഖലകളായ ഉപ്പുതോട് നരകക്കാരം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്തിൽ എത്താതെ തന്നെ ഈ സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനാകും താമസിയാതെ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളും ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സീമോൻ വാസു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മദ്യപച്ചെത്തിയ രാജാക്കാട് മൃഗാശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തി നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഡോക്ടറെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു രാവിലെയാണ് പരിക്കേറ്റ ആടിനെയുമായി രാജാക്കാട് സ്വദേശി ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നത് എന്നാൽ മദ്യപിച്ചെത്തിയ ഡോക്ടർ ആടിനെ നോക്കുന്നതിനോ ഇവരുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനോ തയ്യാറായിട്ടില്ല തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ സ്ഥലത്തെത്തുകയും വാക്കേറ്റമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അടക്കം സ്ഥലത്തെത്തി സംസാരിച്ചിട്ടും മദ്യലഹരിയിൽ ഇയാൾ കേൾക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല തുടർന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ തന്നെ രാജാക്കാട് പോലീസ് വിവരം
അത് ഉണ്ടോ വരാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓഫീസിൽ വരാത്തത് ലീവ് ഉണ്ട് ഞാൻ ചാർജ് കൊടുക്കും പൊതുജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം കൊണ്ട് ശമ്പളം കൈപ്പറ്റുകയും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ഇത്തരം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു സർക്കാർ ജീവനക്കാരന് ചേരുന്ന ഒരു വസ്ത്രം പോലും ധരിക്കാതെ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ വന്ന് ആ ഒരു മാന്യത പോലും കാണിക്കാതെ ഓഫീസിൽ വന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ശമ്പളത്തിലും ഫയലുകളും കെട്ടിക്കിടക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉപ്പിടാത്തതാണ് അപ്പം ഈ നാട്ടിലെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന നികുതി പണം കൊണ്ട് ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെയ്യേണ്ട ഇല്ല കാണിക്കേണ്ട മാന്യത ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരോട് കാണിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ അതിന് ബാധ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഈ ഇങ്ങോട്ട് വിടണം അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് കൃത്യമായി ഇന്നലെ വരെ ഇയാൾ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി ഇയാൾക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്നും ഇയാൾ ചാർജ് ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ തയ്യാറാകാത്തതിനാൽ പുതിയതായി എത്തിയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർക്ക് ഇതുവരെയും ചാർജ് എടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രവുമല്ല കർഷകർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട കാലിത്തീറ്റിയുടെ അടക്കമുള്ള സബ്സിഡികളുടെയും ഫയലുകൾ മാസങ്ങളായി ഇവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ബി ജെ പി പീരിമേട് നിയോജക മണ്ഡലം ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിന് ഉപ്പുതറയിൽ തുടക്കമായി ബി ജെ പി സംസ്ഥാനതല ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഉപ്പുതറയിലും ധനസമാഹരണം നടന്നത് പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഫണ്ട് കളക്ഷൻ നടത്തുന്നത് സംസ്ഥാനതല ഫണ്ട് കളക്ഷന്റെയും ജില്ലാതല ഫണ്ട് കളക്ഷന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നടന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് നിയോജക മണ്ഡലം ഫണ്ട് കളക്ഷൻ ആരംഭിച്ചത് ഉപ്പുതറയിലാണ് പീരിമേട് നിയോജക മണ്ഡലം ഫണ്ട് കളക്ഷൻ ആരംഭിച്ചത് കട്ടപ്പനയിലെ ഇ എം ബേബി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ജനറൽ മാനേജറിൽ നിന്നും നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി സന്തോഷ് കുമാർ ഫണ്ട് ഏറ്റുവാങ്ങി ചടങ്ങിൽ ബി ജെ പി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഷാജി നെല്ലിപ്പറമ്പൻ ഇ ആർ വിജയൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കുടിവെള്ളമില്ലാതെ ജലം നട്ടം തിരിയുമ്പോൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് പൊട്ടി ജലം പാഴാകുന്നു ചെമ്പകപ്പാറ പള്ളിക്കാനത്താണ് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നത് വേനൽ കടുത്തതോടെ ജലദൌർലഭ്യം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ചെമ്പകപ്പാറ കൊച്ചുകാമാക്ഷി പള്ളിക്കാനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ജനങ്ങൾ കുടിവെള്ളത്തിനായി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ജലവിതരണ സംവിധാനത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസമാണ് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും ജലം ലഭിക്കുന്നത് വേനലിന്റെ ദൈർഘ്യം വർദ്ധിച്ചാൽ ഇതുപോലും ലഭിക്കുവാനിടയില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പള്ളിക്കാനം ജംഗ്ഷനിൽ മാത്രം അഞ്ചിടങ്ങളിലായി പൈപ്പ് പൊട്ടി ജലം പാഴാകുന്നത് പലതവണ അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും തീരുമാനമുണ്ടായില്ലെന്ന് ജനങ്ങൾ പറയുന്നു വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഓരോ ഭാഗത്തും വെള്ളം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അധികാരികളുടെ സദ്യമായ ഇടപെടൽ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടും ജലസംരക്ഷണത്തിന്റെ വക്താക്കൾ തന്നെ ജലശോഷണത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത് വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നുന്നതിന് തുല്യമാണ് കട്ടപ്പന സി എസ് ഐ സെന്റ് ജോൺസ് ദേവാലയത്തിലെ ഡയമണ്ട് ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി ഈസ്റ്റ് കേരള മഹാ ഇടവക ബിഷപ്പ് കെ ജി ദാനിയൽ കൊടിയേറ്റ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചു സി എസ് ഐ സെന്റ് ജോൺസ് പള്ളിയുടെ ഡയമണ്ട് ജൂബിലി സമാപന ആഘോഷങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ ഏഴാം തീയതി വരെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ ഈസ്റ്റ് കേരള മഹാ ഇടവക ബിഷപ്പ് ഡോ കെ ജി ദാനിയൽ കൊടിയേറ്റിയതോടുകൂടി സമാപന ആഘോഷ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു റവറൻ വി എസ് ഫ്രാൻസിസ് റവറൻ ജസ്റ്റിൻ മണി റവറൻ പി വി ചാക്കോ റവറൻ ഒ ജെ ജോർജ് റവറൻ ജോസ്ലിൻ പി ചാക്കോ റവറൻ ഡോക്ടർ ബിനോയി പി ജേക്കബ് തുടങ്ങിയവർ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് റവറൻ ഡോക്ടർ കെ ജി ദാനിയൽ റവറൻ ഡോക്ടർ കെ ജെ സാമുവൽ എന്നിവർ മുഖ്യ കാർമ്മികരായിരിക്കും ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി സി എസ് ഐ ഈസ്റ്റ് കേരള മഹാ ഇടവക ഗായക സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാ ഇടവകയിലെ എല്ലാ ഗായക സംഘങ്ങളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംഗീതോത്സവം നടന്നു ഇത് നമുക്ക് ഏവർക്കും അനുഗ്രഹപ്രദമായ തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സി എസ് ഐ ഈസ്റ്റ് കേരള മഹാ ഇടവകയുടെ ഗീതോത്സവം അതിന്റെ പ്രഥമ സമ്മേളനം ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ തന്നെ അമ്മേ
സിഎസ്ഐ ഈസ്റ്റ് കേരള ഡയോസിസ് ഗായക സംഘം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് കറിയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ ചെയർമാൻ ഫാദർ ബിനു കുരുവിള ജോൺ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി മഹായിടവക ഗായക സംഘം ഓർഗനൈസർ സാം കെ ജോസഫ് മനോജ് ടി ബെഞ്ചമിൻ പി ജെ ഐസക് ജോൺസൺ കുരുവിള ജോളി ജോർജ് എ സി ജെയിംസ് മനേഷ് ടി എം മിനി സുമേഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഹൈറേഞ്ചിലെ മികച്ച കൊയറിനെയും ഈ സംഗീതോത്സവത്തിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കും കട്ടപ്പന വലിയപാറ അംഗനവാടിയിൽ വാർഷിക പൊതുയോഗവും കുട്ടികളുടെ യാത്രയയപ്പും നടന്നു നഗരസഭാ കൌൺസിലർ ജലജ ജയസൂര്യ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പാലിറ്റി വലിയപാറ നൂറ്റിയൊന്നാം നമ്പർ അംഗനവാടിയുടെ വാർഷികവും കുട്ടികളുടെ യാത്രയയപ്പും സംയുക്തമായാണ് നടന്നത് കെ എ നാരായണന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ വാർഷികാഘോഷ ചടങ്ങ് നഗരസഭാ കൌൺസിലർ ജലജ ജയസൂര്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏറ്റവും നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ട എവിടെയാണ് അംഗൻവാടി ടീച്ചേഴ്സിനെയാണ് കാരണം ആ കുട്ടികളുടെ നിർബന്ധ സമയങ്ങളിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ എല്ലാ നിർബന്ധ കുട്ടികളും സാധിച്ച് നമ്മളെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത എവരാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു പഠന കാര്യത്തിൽ ഈ അംഗൻവാടിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സറി ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് അതിന് അവർക്ക് പ്രത്യേക അതുപോലെ തന്നെ അഭിനന്ദനം ജെ പി എച്ച് എൻ പുഷ്പ സിജു ചക്കുമൂട്ടിൽ ആശാവർക്കർ ലൌലി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും സമ്മാനദാനവും നടന്നു അംഗനവാടി ടീച്ചർ ലതിക ബാലകൃഷ്ണൻ ആശാവർക്കർ ലതിക ഹെൽപ്പർ സോഫിയാമ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി അയ്യപ്പൻകോവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ക്ഷേമ പെൻഷനുകളുടെ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു പതിനേഴാം തീയതി രാവിലെ പത്ത് മുതൽ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിലാണ് അദാലത്ത് നടക്കുന്നത് പരാതികൾ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു കോൺഗ്രസ് ഐ കാമാക്ഷി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റായി എസ് ടി അഗസ്റ്റിൻ കരുണാപുരം പ്രസിഡന്റായി ഷൈജൻ ജോർജ് പാമ്പാടംപാറ പ്രസിഡന്റായി ടോമി ജോസഫ് വണ്ടൻമേട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റായി വർഗീസ് ചാക്കോ എന്നിവർക്ക് താൽക്കാലിക ചുമതല നൽകി തൊടുപുഴയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിംകുട്ടി കല്ലാർ ചുമതല നൽകിയത് അയ്യപ്പൻകോവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഭരണസംഭരത്തിനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കുമെതിരെ ബി ജെ പി അയ്യപ്പൻകോവിൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാൽനട പ്രചരണ ജാഥ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ചപ്പാത്തിൽ ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ ഒ എസ് ബിനുവിന് പതാക കൈമാറി ബി ജെ പി പീരുമേട് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി സന്തോഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇരട്ടിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പെൻഷനു വേണ്ടി അപേക്ഷ നൽകുകയും പെൻഷൻ ഐ ഡി നമ്പർ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും പെൻഷൻ ലഭിക്കാത്തവർ എട്ട് ഒൻപത് തീയതികളിൽ വീണ്ടും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു ഇനി നേർക്കാഴ്ചയിലേക്ക് നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പഴയകാല ഓർമ്മകൾ പുതുതലമുറയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് അറിയിപ്പ് ബോർഡും ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡും ഏലപ്പാറയിലാണ് ചരിത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തും വിധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച ബോർഡ് ഇന്നും തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നത് നേർക്കാഴ്ചയിലേക്ക് ഇത് ഏലപ്പാറ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് തകർച്ചയെ നേരിടുമ്പോഴും ഇന്നും ഒരു കേടും സംഭവിക്കാതെ ഈ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡ് തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു ബസിന് ഒരു രൂപയും ചെറുവാഹനത്തിന് അൻപത് പൈസയും നൽകണമെന്നാണ് ബോർഡിൽ അറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് കുടിയേറ്റകാലത്തെ അപൂർവം ചില ബോർഡുകളിലൊന്നാണിത് കോട്ടയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ളത് ഏലപ്പാറയിലായിരുന്നു മൂന്ന് ബസ്സുകൾക്ക് മഴയും വെയിലുമേൽക്കാതെ പാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഏലപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് തുറന്ന് നൽകുകയും ചെയ്തു അന്ന് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ച ബോർഡാണ് ഇന്നും ജനങ്ങൾക്ക് കൗതുകമുണർത്തി നിലകൊള്ളുന്നത് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പണിത ഒരു പുരാവസ്തു ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നും കണക്കാക്കുന്ന ഏലപ്പാറ കം ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ കെട്ടിടമാണിത് വളരെ പരിതാപകരമായ അവസരമാണ് അന്നത്തെ കെട്ടിട അന്നത്തെ കെട്ടിടത്തിന്റെയും അന്നത്തെ സാധനങ്ങളുടെ ഉറപ്പിന്മേൽ മാത്രമാണ് ആ സാധനം നിൽക്കുന്നത് ഇന്നത്തേക്കാണ് പണ്ടേ പൊളിഞ്ഞു പോയത് എന്നാലും വളരെ അപകടാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കെട്ടിടം എത്രയും വേഗം പൊളിച്ചു പണിത് നല്ലൊരു കെട്ടിടം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പാർക്കിംഗ്
നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് കെ ജി എസ് ജുവല്ലറി കോട്ടയം കട കട്ടപ്പന തൊടുപുഴ അടിമാലി നെടുങ്കണ്ടം ചെറുതോണി നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കെ ജി എസ് ജുവല്ലറി കോട്ടയം കട കട്ടപ്പന തൊടുപുഴ അടിമാലി നെടുങ്കണ്ടം ചെറുതോണി കുറ്റടി സ്പൈസസ് പാർക്കിൽ ഇന്ന് നടന്ന സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഏലക്കാലയിലെ വിവരം ആകലോട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വന്നത് ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വിൽപ്പന നടന്നത് ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കൂടിയ വില ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് ശരാശരി വില തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് കട്ടപ്പന കമ്പോളം കുരുമുളക് കിലോഗ്രാമിന് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ ഏലം കൂടിയ വില ആയിരത്തി അൻപത് ശരാശരി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് കാപ്പിപ്പരിപ്പ് കിലോഗ്രാമിന് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഗ്രാമ്പു അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് രൂപ കൊക്കോ മുപ്പത്തിയേഴ് രൂപ റബ്ബർ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് രൂപ സ്വർണം വെള്ളി വിപണി സ്വർണം ഗ്രാമിന് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ വെള്ളിഗ്രാമിന് അറുപത് രൂപ കമ്പോളം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കെ ജി എസ് ജുവല്ലറി കോട്ടയം കട കട്ടപ്പന തൊടുപുഴ അടിമാലി നെടുങ്കണ്ടം ചെറുതോണി പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോളുകൾ സ്റ്റേഷൻ എസ് എൻ ബിൽഡിംഗ് കട്ടപ്പന ഇത്തവണത്തെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ദശാംശം ഒൻപത് ആറ് ശതമാനം വിജയം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർ വിജയിച്ചു ഒരിഞ്ച് വനഭൂമിയെങ്കിലും കൈയേറിയാൽ അത് തിരികെ പിടിക്കാൻ സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് വനംമന്ത്രി കെ രാജു ജില്ലയിലെ വൻ കയ്യേറ്റക്കരട ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കൽ നടപടി പ്രാഥമികമായി പൂർത്തിയായി കമ്പം മെട്ടിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച മൊഡ്യൂളർ കണ്ടെയ്നർ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റാൻ കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം കേരള അധീന പ്രദേശത്ത് സ്ഥാപിച്ച കണ്ടെയ്നർ മാറ്റുന്നത് തമിഴ്നാടിന്റെ വാദങ്ങൾക്ക് ബലം കൂട്ടുമെന്ന് ആക്ഷേപം കടുത്ത വരൾച്ചയിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ കൃഷി ഇറക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പച്ചക്കറി വില കുതിച്ചുയരുന്നു ചിന്നാർപ്പുഴയും പെരിയാറും വറ്റി വരേണ്ടത് ഹൈറേഞ്ചിൽ ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമാക്കുന്നു Thank you.